Өткен жумада мамлекеттик салык кызматы Бишкек шаарында жайгашкан тойконаларга атайын рейд жүргүзгөн. Анын алкагында салык кызматкерлери салык мыйзамдарын бузган операторларды, фотографтарды жана тамадаларды аныктаган. Бишкек шаарында ири ресторан салтанатты ишчараларды өткөрүп жаткан бул тамада, бийчилер, ырчылар, ошондой эле ошол жайларда өткөрүп ошо сүрөт тартып жүрүткөн сүрөтчүлөр боюнча ошолор өстөрүнүн тийиштүү аларга ошол милдеттүү болгон салыктарын өзү багында төлөп жатабы деп атайын рейд өткөргөнбүз. Рейдтин жыйынтыгы мындай айтканда көпчүлүгү өзүнүн тийиштүү салыктарын төлөбөй көбүнчөсү мындай айтканда мыйзамды одоно бузуп иштеп жүргөндөрүн аныктаганбыз. Ар бир жаран ошол мыйзамды бузса, биз ага биринчи ошондо предупреждение беребиз. Ал эми бир эки күндүн ичинде тийшти салыктарын төлөп же ошол мыйзамды туура жолго алып келбесе, мыйзамды негизинен штраф айып салууга милдеттүү болот. Текшерүүлөр той болуп жаткан мезгилде өткөрүлгөндүктөн белгилүү ал паруучу Бакыт Байсариев, Урмат Борчанов, Майрамбек Османовтар патент жана салык төлөгөндүгү тууралуу квитанциясын көрсөтө алган эмес. Жүргүзүлгөн рейд боюнча аталган ал паруучуларга кайрылганыбыз да, алар патент төлөөрүн жана аны жанында алып жүрбөгөнүн айтышты. Жума күнү Алатор ресторанында той болуп аткан 400 адамдык, ал жакта кызмат кылып атканда 3-4 тосту берип аткана келип калды. Тетик киши чакырып атат деп официант келди. Барсам мен тойдун бирден келер болотко, бирден кен айтып койуш керекко деп барсам, э, салам алыс бой мен налогуйдан болом, патентиңиз барбы деп. Бар дедим. Көрөбөс бой болот деп. Янымда жок мен азыр той өтүп жатат эле керек болсо мен эске кийинчерек жөнөтүп берейин же көрөбөс берейин десем, жок мага азы керек деп. Сиз азыр жумуштасыз да мен рейд менен келдим дейт. Ого дедим. Бирок тойдо, той неси сурабайт. Тойдо күндө алдын деп рейд менен келбейт. Ал деген права эмес же паспорт эмес жаңда алып жүргөндөй. Аны сураган жерге тапшырып бериш керек. А мыйзам алайык, биз өзү үстөлөйбүз. А кыштан жайга чейин, жайдан кышка чейин мен 6 айды бир төлөп коём да. Ал принципи көп теле акча эмес. 2,5000 сомдон ал 15000 сом тигинси болот. Патенти 9000 сом сатып алды болот. Ошо мен 24000 сом болот. 24000 сом бул бир тойдун жарымы. По большому счёту. Андан кач пайыз эле ал патент өзүңүзгө керек. Патент жаныңыз калып түшүнө керек жокмуна? Мен ойлойм телефон менен көрсөтүп койсом же чүтүп болот деп. Бул квитанцияларыбыз, бул төлөнгөн. Төлөнгөн бул жакта жаңыш болсо майы көп бир нече айдык бар. Себеби эч ким айта албайт да, бүгүн эле ала койдуңбу деп. Дар эле бир канча айдыкы төлөнүп келип жатат. Биз деген ар дайым 2-3 айга алдыга төлөп койсок, кененгенен жүрө берөбүз. Ошого телефонго эле сүрөттөрүн тартып алган оң болот го дейм. Бул деген ушул жолу да эмне технология Кудайга шүгүр азыр. Алеми Алпаруучу Урмат Борченовдун айтымында салыкты бардык эле тамадалар төлөй бербейт. Айрымдарынын патент тууралуу кабары жок. Салык кызматы менен той жаатындагы кызматкерлердин ортосундагы конкреттүү кызматташуу механизми ишке ашкан эмес. Эч ким төлөбөйт да эмне, ким билет даже эмнени төлөйт, кантип төлөйт, даже кабары жок да, патент, а, патент эмне экен? Мага мисалы үчүн бүгүн жок эле дегенде, бүгүн мына ушул жаңылык чыгар менен мага жок эле дегенде бир он чакты фотограф Он чакты шоу менен иштеген адам чалды. Э, урмат, не болду? Ал эмне деген патент экен? Алардын кабары да жок. А негизи кабары болуш керек да. А мынеге кабары жок? Себеп дегенде белгилүү түрдө моо мына шоу мынча патент төлөш керек, ырчы мынча патент төлөш керек, тамада мынча патент төлөш керек деген мыйзамда белгиленген эч кандай сумма жок. Болгону музыкальное обслуживание торжеств и обрядов деген бар. Же аны кантип которсоң түшүнүксүз. Түшүнүксүз темалар бизде абдан көп. Ошол темаларды тескеп жасашсын. Алардын жумушу да. Тамададан патент качан суралат? Корпоративтер учурунда суралат. Бирок биз ага карабай эле өз патентибизди узартып турабыз. Маал-маал менен эми убакыт болбой калган учурда албетте кээр учурда узартылбай калган болот. Тойдо кызмат көрсөткөн ал паруучулар патент төлөөнү туура көрүп, алдын ала узак убакытка чейин төлөшсө, айрымдары салык кызматынын аракетин негизсиз деп баалап, салык төлөөдөн баш тартышууда. Мен ошо патент ал деген күндө деле мен патент албайт болчум. Ял албайм да, мисалы үчүн азыр бирөө келип мен мени коркутуп, не кылып, мен патент алдыр албайт да. Себеп дегенде мен алар айтып отчот, ти мамлекетке акча түшсүн деген эмне, мамлекет бизге эмне кылды деген нерсе да. Мисалы, биз бир окуну бүтсөк, анан гос жумушта иштеп атсак бир жөн. Булар өздөрү жана салык салып аткандар билди да, тойго чакырып көрдүн, атак 500 доллар экен, 400 доллар экен, та ушум барын алып, булар не кылат? Ой, ушактан да бир нерсе көрөлү деп. Анан мен чиста оюм боюнча бербейм да, мисалы, бир сом бербейм. 
ана жа уюмдарга айтып калып атышат, кээ бир уюмдар патент аркылуу сурап калышат бизден эле чи. Патентиңер барбы? Патент жок эле деп эле сүйлөшүү жол менен. Эгер сен жакшы алып барсаң, эгер ошолор сенин сага тойун алып бардыргысы келсе же, иш чарасын алып бардыргысы келсе, сен патентиңе карабайт да. Негизи мыйзамдардын иштелишине мен каршы эмесмин. Тура бул иштеш керек. Анан, мисалы, той алып Неге анда той таап бербейби деп төчүп аткандарга биз тура эле көз карашта карашыбыз керек. Эми бул демек терең ойлонбо да. Эгер терең ойлоно келсек, мамлекетке деле биз көп нерсе жасашыбыз керек негизи. Анан айтышат эмеспи? Эмне кылып койду бизге мамлекет? Мамлекет бизди эркин койду. Биз ошонусуна да карашыбыз болушубуз керек. Тойлорду алып баруу жана тейлөө кызматына патенттин баасы айына 500 сомдон 2500 сомго чейин турат. Ишкерликтин бул түрү боюнча салык кызматына 2017-жылдын 8 айында 665000 сом түшкөн. Салык кызматы мындай текшерүүлөрдү дагы улантаарын билдирип, бардык ишкердүүлүк мыйзамдын негизинде жүрүшү керек экендигин кошумчалайт.